ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿರಬೇಕು ಹರ್ಪಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಡಿಶ್ ವಾಷರು ಕೆಮಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವರ್ಕ ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟುನೂರು ಎಮ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಪದಾರ್ಥನೂ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ತಿಂದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಏನೂ ಇರೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಈಗ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಈಗ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಅಕ್ಕಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರು ನಮ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರೋ ಅಕ್ಕಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಸತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೆಲ ಭೂಮಿ ಅಷ್ಟು ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನುಗ್ಗೆ ಗಿಡ ಇದೆ ಪರಂಗಿ ಗಿಡ ಇದೆ ಕರ್ಬೇವು ಇದೆ ನಾವು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಫ್ರೆಶ್ ಹಾಂ ಹೌದು ಚಂದ ಆಮೇಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳಿತೀವಿ ಚೆರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಇರ್ಬೋದು ಬದನೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗಿರೋ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಭೂಮಿ ಸತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎ ಸಾಯಿಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಫುಡ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಈಗ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೂವು ಬೆಳ್ಕೋತೀವಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ದಾಸವಾಳ ಬೆಳ್ಕೋತೀವಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಪೆಂಡ್ ಈಸ್ ದ ವೇಸ್ ಎಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸೀತಾಫಲ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಕೋಬೋದು ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು ಮರ ಇದೆ ಸೊ ಸೀಸನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಸಿಗ್ತಿದೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಆದಾದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅ ವೇಸ್ ಎಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ವೆಲ್ತ್ ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಬರೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಚ್ ಮನಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ದ ದ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಾವೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸನೆ ಬರದೇ ಇರೋದೇ ನಮ್ದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಸಿ ಕಸ ಬರೀ ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೀತೆಯನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈಗ ನಾನೊಬ್ನೇ ಅಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೋಕೋ ಪಿತ್ ಅಥವಾ ಎಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದು ಅದನ್ನು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ನೀವೇ ನೋಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಮೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮೆನ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮೆನ್ಯೂರನ್ನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ವೇಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದು
ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಮದು ವಿ ಕೆನ್ ಜನರೇಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಯೋಮಸ್ ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ದಿಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೀನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೊ ಒಂದು ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ಲು ಈ ನಮ್ಮದು ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಈ ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪಿಯಿಂದ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರೂಟ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಾವು ಕರಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಅಳಿಸಿದೀವಿ ನೂರಾರು ಮನೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದೀವಿ ಏನಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಯರೋಬಿಕ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಬೇಡ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಕತ್ಲೆ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಅನ್ಯ ಗಾಳಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದ್ವು ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅರ್ತ್ ಬಿಫೋರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಈಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಮೆಲಕ್ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ರುಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹಸು ಅದಕ್ಕೆ ಹಸುಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಧಾನ ಸೊ ಆ ಕರಳಲ್ಲಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗಟ್ ಅದು ಸಗಣಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾವು ಮೆಲಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ದಟ್ ಕೌಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ತಗೊಂಡು ಸಗಣಿಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏರೋಬಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ಯರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೇ ತರನೇ ಒಂದು ಡೈಜೆಸ್ಟರು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೂ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನೀವೇ ಪದಾರ್ಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಮ್ ತಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರ ಲೀಟ್ರದು ಒಂದು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಲೀಟ್ರದು ಇನ್ಲೈಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಸಗಣಿ ಹಾಕಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಅನೇರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ದಿನ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಟೀ ಪುಡಿ ಚರ್ಟ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಚರ್ಟ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದಿದ್ದ ನೀರು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕುವಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅದು ಏನೇನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹರ್ಪಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಡಿಶ್ ವಾಷರು ಕೆಮಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವರ್ಕ್ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತವೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದಿದ್ದು ಹಾಲಿನ ನಮ್ಮ ಮನೇದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಿಕ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಅದ್ರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ ಹೋಗಿದೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಅದು ಬೇಳೆ ಗಟ್ಟಿ ಚರಟ ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಳಸೋಯ್ತು ಮಿಕ್ ಹೋಯ್ತು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು ಗಟ್ಟಿ ಚರಟ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಕುಕ್ ಫುಡ್ ಈ ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೇನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆಚಪ್ ತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಹುದಲ್ಲ ಯು ಕೆನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಬೆಂದಿರೋದು ಸುಲಭ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೆಂದ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಈಗ ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆ ನಾವು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿದೀವಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ಗು ಹಾಕ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ ಚಟ್ನಿ ತರ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ 
ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನೀರನ್ನ ತಿರ್ಗ ದುರುಪಯೋಗನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಸಾಕು ಆದರೆ ನೂರಿಂದ ನೂರೈವತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಕಪಿಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ನೀರು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆದರೆ ಬರುವಂಥ ನೂರು ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ನಿಂದ ಐವತ್ತು ಲೀಟ್ರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿದು ಫ್ಲಶ್ಶು ಮುಂಚೆ ಆದರೆ ಫ್ಲಶ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಫ್ಲಶ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಲಶ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ ತೊಳೆಯೋದು ಬೇಡದೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀರು ಪೋಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ ಅಡುಗೆಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ವರದಾನ ಏನಂದರೆ ಮಳೆ ನೀರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟುನೂರರಿಂದ ಈಗ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಾವಿರ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಇದು ಮನೆ ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟುನೂರು ಎಮ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಒನ್ ಡ್ರಾಪನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಸಂಪು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೇಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೊ ನೀರನ್ನು ಸಂಪುಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಂಪುಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿದ್ದು ಹಿಂಗೂ ಗುಂಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಮನೆ ಮು ಒಳಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ವೋ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀರು ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಹಾಂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಈಗ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನೆಲಬ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗಳಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಗ ಬಾವಿಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿಪ್ಪೆ ಗುಂಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀರು ಬರಲ್ಲ ಹಾಂ ಐನೂರು ಅಡಿ ನಾನ್ನೂರು ಅಡಿ ಏಳ್ನೂರು ಅಡಿ ಎಂಟುನೂರು ಅಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಯಾಕೆ ನೀರು ಇಂಗಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೇವ್ಮೆಂಟು ಟಾರ್ ರೋಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟೈಲ್ಸು ಹಾಂ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲನಿಲ್ಲೂ ಟೈಲ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಟೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡಬೇಕು ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ನೀರು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಇಂಟು ಇಟ್ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯವರು ನೀರು ಹಿಡಿದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು so we have to see that the water doesn't go in the drain and go to all uh, tanks ee kokkaralli irbodu karanji irbodu athu illi rain kere ante alli ella water agutte adu bere adikella mix aagi adu aal aagutte adru badlu alle ingutre rain water table agutte maragalige naavu neer hakka pipe idkon neer hakka avashyakate illa alle ne regulate madu and now upayogisku 80000 liter neer ulisudre neer uliyutte and we are spending energy to pump the water from krs to mysore ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಜೆ ಪಿ ನಗರ ಕಪಿಲ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿದಿರುಗೋಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಬೂರ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಚ್ ಪಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಚ್ ಪಿ ಪಂಪ್ಸ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇವ್ ನೀರು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿನೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಲ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದರಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ನೀರು ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಟ್ರು ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಮನೇಲಿ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಲೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಒಂದೊಂದು
ಮಳೆ ನೀರೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಳೆ ನೀರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವಾಗ ಇರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬಹುದು ಅವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಔಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ದಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಇದೆ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಆ ನೀರ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಆ ಪೈಪ್ ಇಂದ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಾನೆ ಆ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕೋದು ಆ ಫಿಲ್ಟ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅಂಗಡಿಲಿ ಆ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಸಂಪಕ್ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ದೇ ಕೆನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಹಾ ಹಾ ಇರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಆಯ್ತು ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಯ್ತು ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಂದ ಒಳ್ಳೆ ತರಕಾರಿ ಆಯ್ತು ಹೂ ಆಯ್ತು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಆಯ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಫ್ಯೂಲ್ ನಾ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಸೇವ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಸೊ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮನೆಗಿಂತ ನನ್ಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾಕು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಈಗಲೇ ನೋಡಿ ದೋಸೆ ತಿಂದ್ವಿ ನಾವು ಟೀ ಕುಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಡಿಟ್ ಇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ದಿನ ಒನ್ ಅವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಎರಡು ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಬಂತು ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಸ್ನಾನ ಆಗಬೇಕು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ತಿಂಡಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇದು ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ದತ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಒಂದು ಅಳವಡಿಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ವೇಸ್ಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅಥವಾ ಮುತ್ತಾತ ಕೇಳಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲ ಏ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಕಲ್ಚರು ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೌ ಎ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪಾಠನ ಮನೇಲಿ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌ ಎ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಕೆನ್ ಡೂ ಕಾಂಪೋಸ್ ಹೌ ವಿ ಕೆನ್ ಗ್ರೋ ಗ್ರೀನ್ ಫುಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಫುಡ್ ನಾವೇ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾಡಲ್ ವಿ ನೀ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚ್ ಅಟ್ ದಿ ಮಾಡೋಣ ಅದರಿಂದ ಬಟ್ ಲೆಟ್ ದಿ ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಅಲ್ವೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಇನ್ನ ನಾವು ಮನೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದ ಒಂದು ಜೀವನದ ಅಳವಡಿಕೆ ಆದಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಟೀ ಪುಡಿ ಚರ್ಟ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಚರ್ಟ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಹಾಕ್ದಾಗ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಈ ಡ್ರಮ್ ಒಳಗೋಗಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸು ಈ ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ 